கண்ணனின் லீலை மயக்காது போகுமோ மனசுக்குள் நீயும் வந்தாய் நல் வசந்தம் தானே வாழ்வில் லட்சியத்துக்கும் ஆசைக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னன்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம் லட்சியம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ எந்த என்ன ஏஜில் இருக்கோமோ அதை நம்ம வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது இப்போ ஆஸ் அ நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கேன்னா நல்லா படிக்கணும் இது வந்து என்னுடைய லட்சியம் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் நல்ல இடத்துல வேலை கிடைக்கணும் இது என்னுடைய லட்சியம் ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் மேன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனா நல்ல பிஸ்னஸ் மேன் பண்ணணும் நல்ல பிஸ்னஸ் மேன் ஆகணும் இது என்னுடைய லட்சியம் ஆசை அப்படின்னா நான் நிறைய படித்து நிறைய சம்பாதிச்சு நான் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கணும் இதான் வந்து ஆசை அப்போது லட்சியம் உங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய உயர்ந்த லட்சியம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பல பேருக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் ஒரு மர ஒரு சின்ன மரம் எப்படி பல கிளையாக பிரிஞ்சு மக்களுக்கு நிழல் தருதோ அப்படி இருந்ததுன்னா அதுதான் லட்சியம் பல பேருக்கு நிழல் தருது அதற்கு பதிலாக நம்மளுடைய காசை நம்ம சம்பாதிக்க தானே வந்தோம் நம்ம குடும்பத்தை சம்பாதிக்க தானே வந்தோம் குடும்பத்துக்கு சம்பாதிக்க தானே வந்தோம் சொத்து சேர்த்து வைக்க தானே நம்ம வந்தோம் அப்படின்னு நினச்சி செயல்பட்டோம் அப்படின்னா அது பேர் தான் ஆசை பேராசை எல்லாத்துக்கும் அந்த ஒரு மீனிங் சொல்லலாம் ஸோ லட்சியத்தை அடையிறதுக்கு போராடணும் இது வந்து நம்ம சாயப்பா சொல்லியிருக்காங்க நம்ம விவேகானந்த சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் எந்த ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஒரு லட்சியத்துக்காக போராடுறீங்களோ உங்களுடைய வேலையை முழுசாக நினைக்கிறீங்களோ அந்த எட்டு மணி நேரம் இல்லை ஒன்பது மணி நேரம் இல்லை பத்து மணி நேரம் அந்த வேலையில் வெளியில் வந்த உடனே உங்களுக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் மாறிடணும் அதுதான் அது உங்களை அடிமைப்படுத்தக்கூடாது அது வந்து மெயினான ஒரு விஷயமா இருக்கணும் இப்போ நிறைய பேர் என்னென்னா அடிமைப்படுத்துறது ரெடி ஆகிட்டோம் இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மணி நேரம் நம்ம சம்பாதிச்சு அப்படின்னா அது வந்து காசு வருது இல்லை அப்படின்னு செய்யக்கூடிய செயல் ஒன்று தான் ஆனால் நோக்கம் வேறையாக இருக்குது அதாவது இன்னொரு ஒரு மணி நேரம் செஞ்சால் ஒரு ஐநூறுரூவா கிடைக்கிது நம்ம குடும்பத்துக்கு சேர்த்து வைக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக பட் இன்னொரு ஒரு மணி நேரம் செஞ்சால் இன்னும் நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்னு செய்கிறது வேறு இந்த ரெண்டும் தான் வந்து ஆசைப்பட்டால் நம்ம அதை தான் அடிமையாகுறதுன்னு அர்த்தம் செயல்பட்டால் அது நமக்கு அடிமையாகுதுன்னு அர்த்தம் பாருங்கள் செய்யக்கூடிய வேலை ஒன்று தான் ஆனால் நோக்கம் வேறையாக இருக்கே இதானே நமக்கு பிரச்சனை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்துல ஆசைப்படக்கூடாது நம்மளுடைய நோக்கம் பல பேருக்கு உதவியாக இருக்குதா இதுதான் மெயின் விஷயம் என்னால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அஷ்யூர் பண்ணி சொல்ல முடியும் நான் அன்றைக்கி பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு மற்றவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறது தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் ஸோ வந்து என்னுடைய ஆக்ஸ்பர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நான் வந்து பேஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணுறேன் அதனால தான் என்னால் எல்லா கொஸ்டினும் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியுது இந்த இந்த ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்குமே ஸோ வந்து அது மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நம்ம மேலெடுத்து பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்போ இன்னும் நிறைய அனுபவத்தையும் அறிவுபூர்வமான ஒரு புத்தியையும் கொடுப்பாங்க இப்போ என்னுடைய எண்ணம் என்ன அப்படின்னா இன்னும் நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் அதுதான் என்னோட மெயினான எண்ணம் அப்போ இன்னும் நிறைய பேருக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கணும் நான் நிறைய நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் எனக்கு கொடுக்குற நேரம் எனக்கு வந்து ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பிஸ்னஸில் இருக்கிறேன் அப்படின்னா மார்னிங் வந்து எயிட்டில் இருந்து நைட்டு நைன் வரைக்கும் நியர் பை டுவெல் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ்க்கு மே மேலேயே வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கேப்பில் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து லன்ச் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் நிறையா பிரான்ச்சஸ் போடலாம் எதுக்காக பிரான்ச்சஸ் சம்பாதிக்கணுன்றது கிடையாது இன்னும் நிறைய பேருக்கு வேலை வாங்கி தரணும் நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு அமைக்கிறது நம்மளுடைய கடமையாக இருக்கணும் ஏன்னா எல்லாருமே பிஸ்னஸ் பண்ணிட முடியாது இல்லையா ஸோ ஒரு ஐம்பது சதவீதம் பிஸ்னஸ்னா ஐம்பது சதவீதம் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அவங்கள அவங்களோட திறமையை கொண்டு வர்றதுக்கு தான் நம்ம வந்து பாடுபட்டுட்ருக்கோம் அப்போ இது வந்து ஆசை கிடையாது இது வந்து லட்சியம் நிறைய பேருக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கணுன்ற ஒரு லட்சியம் நிறைய பேர் வந்து நம்ம சொந்தமாக இருக்கிறாங்க நம்ம சொந்தக்காரவங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு நிறைய கூட சொந்தக்காரங்கன்னா வந்து கூட பிறந்தவங்களை அவங்கள பற்றி பேசலை யாரெல்லாம் ஏழ்மையாக இருக்காங்களோ யாரெல்லாம் திறமை இருந்தோ முன்னுக்கு வராமல் இருக்காங்களோ யாரெல்லாம் அப்பாவுடைய குழந்தையாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி நான் இவங்க அவங்கள தான் நான் சொந்தக்காரங்க சொல்கிறேன் அப்போ இவங்கள மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நிறைய நமக்கு வந்து கொண்டு வரணும் இதுதான் வந்து டார்கெட் இப்போ இந்த இடத்துல நான் நிறைய பிரான்ச் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது என்ன தோணும் காசு சம்பாதிக்கிறவங்களும் நிறைய பிரான்ச் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறான் காசு சம்பாதிக்கிறவங்களும் பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆஃபீஸ் வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க
இதனால் நிறைய பேருக்கு சர்வீஸ் கொடுக்கணும் இந்த சர்வீஸால் நிறைய விஷயங்களை நமக்கு வந்து மக்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை புகுத்தணும் ரெண்டாவது இன்னும் நிறைய பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு வேலை வாங்கி தரணும் இதுதான் என்னுடைய எய்ம் ஸோ வந்து ஒரு சாய்ராம் வந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்க அழகாக கேட்டாங்க அவங்க என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா லட்சியம் நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் வந்து அது ஆசைப்படக்கூடாது சாயப்பா சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் வந்து எக்ஸாம் எழுதுகிற ஆசைப்படுறது தானே அப்போ எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல மைண்டு சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னாங்க ஸோ அது கிடையாது நோக்கம் அப்படி கிடையாது நீங்கள் படிக்கிறீங்க எக்ஸாம் எழுதுறீங்க சொசைட்டியில் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நீங்கள் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி ஒருத்தவங்க ஜாபில் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி மக்களுக்கு தான் நம்ம சர்வீஸ் கொடுக்க போகிறோம் வேறு கிரகத்துக்கு நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ மக்களுக்கு கொடுக்க போது எல்லாரும் மக்களுக்கு சர்வீஸ் தான் ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டரில் இருக்கிறவங்களும் மக்களுக்கு சர்வீஸ் தான் பண்ணுறாங்க ஒரு ப்ரைவேட் செக்டர்ஸும் மக்களுக்கு சர்வீஸ் தான் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஃபீல்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம ரீசார்ஜ் ஷாப் வந்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ரீசார்ஜ் ஷாப் வந்து எதுக்காக வச்சுருக்கோம் ஸோ வந்து அதில் என்ன மார்ஜின் மார்ஜினுக்கும் பிஸ்னஸ்க்கு சம்மந்தமே இருக்காது ஸோ ஒன் ஆஃப் த சர்வீஸ் படித்தவன் நெட்டில் யூஸ் பண்ணுறான் படிக்காதவன் என்ன பண்ண முடியும் அப்போது இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி வயசானவங்க நெட்டில் எல்லாம் யூத் காலேஜ் பசங்க எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்து நெட்டில் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணுறாங்க பட் பெரியவங்க ஒரு வயசில் வந்து நெட்டு யூஸ் பண்ணாதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து தப்பு கிடையாது இது தான் வந்து நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறோம் அப்போ வந்து யார் பயனடைகிறா மக்கள் பயனடைகிறாங்க ஸோ நல்ல சர்வீஸை நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் இதே மாதிரி தான் எல்லாமே ஒரு டூ வீலர் மெக்கானிக் கடையாக இருக்கட்டும் அண்டு ஃபோர் வீலர் மெக்கானிக் கடையாக இருக்கட்டும் அரிசி விற்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் காய்கறி விற்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் யாருக்கு வந்து பெனிஃபிட் ஆகுதுன்னா மக்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகுது அப்போ மக்களுக்கு நல்லபடியாக நம்ம கொடுக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லதை கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் கெட்டதை அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ வந்து எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து மக்களுக்கு தான் வந்து பெனிஃபிட் ஆகுது அப்போது மக்களை நம்ம சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம் கரெக்டாக இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆசைன்றதை ஓடி ஓடி போயிடுச்சா இப்போ நம்ம லட்சியம் என்ன லட்சியத்துக்கும் ஆசைக்கும் வித்தியாசமே அது தான் ஆசைனா எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இழுத்து வச்சுக்கிறது லட்சியம் அதை அடையிறது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்போது நம்ம லட்சியம் உயர்ந்த லட்சியமாக இருக்கணும் ரொம்ப வந்து மட்டமான லட்சியமாக இருக்கக்கூடாது இப்போ வந்து சில பேர்லாம் வந்து இல்லை நான் வந்து அவனை மாதிரி சொத்து சேர்க்கணும் அதுக்கு என்னென்ன வழி இதை வந்து மட்டமான லட்சியம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் அதனால் நான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இது வந்து உயர்ந்த லட்சியம் ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு எண்ணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கை வந்து அமையும் சில பேருக்கு வாழ்க்கை அமையுது சில பேருக்கு கெட்டவங்க நம்ம ஒரு ஒருத்தவங்களை நம்ம நினைக்கிறோம் அவங்களுக்கு வாழ்க்கை அமைகிதுன்னா அவங்க போன ஜென்மத்தில் பண்ண பாவ பண்ணியும் அப்போ இந்த ஜென்மத்துக்கு உண்டானதை வந்து கண்டிப்பாக அடுத்த ஜென்மத்தில் அனுபவிப்பாங்க அவங்களும் நம்மளை மாதிரி இன்றைக்கி இன்றைக்கி எப்படிலாம் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ ஐயோ நமக்கு வந்து ஃபினான்ஷியலில் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் இது மாதிரி இன்னொரு நோயில் இருக்கமே அப்படின்னா அவங்களும் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ கணக்கு எல்லாத்துக்கும் உலகமே ஒரு கணக்கு தான் அது கணக்கு இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது இன்றைக்கி வந்து சர்வசாதனமாக ஒருத்தவங்க உங்களை டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போன ஜென்மத்தில் நம்ம டார்ச்சர் பண்ணியிருப்போம் அப்போ வந்து அவங்க ஒருத்தவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்கள வந்து சபிக்கக்கூடாது சாய்பாட்டை சொல்லி தேங்க்ஸ் ஏதாவது வந்து சாய்பாட்டை வந்து சொல்லி நம்ம வந்து பே பண்ணாலே போதும் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓடிடும் எந்தெந்த மனுஷங்களெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப நம்மளை நோகடிக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறாங்களோ நம்ம வந்து ரொம்ப அழகாக ஹர்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் மனசில் ஒரு தேங்க்ஸ் மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸோ அப்போ தான் ஒரு லட்சியத்தை அடையிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பிஸ்னஸில் காம்படிஷன் அதிகமாக தான் இருக்கும் நம்ம நல்லா ஒரு ஷாப் வச்சுனா பக்கத்துலேயே ஒருத்தங்க ஷாப் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து யோசித்து பாருங்களேன் நான் வந்து நல்லா வந்து பண்ணிகிட்ருக்கிற இடத்துல திடீர்னு வந்து அவங்க அவங்க மூலமாக நிறைய கற்றுக்கிறேன் நான் ஓகே வந்துட்டாரா ஏ ஓகே இனிமேல் நம்ம வந்து அவேர்னஸ் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு படிப்பினை தான் படிப்பினை இல்லாமல் எங்கேயுமே இல்லை ஆனால் நம்ம யாரும் டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்போ டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணால் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க உங்களோட மேலே ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து உங்களை வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து ஏதோ ஒரு சின்னதாக தப்பு பண்ண
ஸோ அந்த வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது நம்ம குறையை சுட்டி காட்டுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் பண்ணணும் கடவுள் மாதிரி சாயப்பாவே வந்து உங்கள் குறையை சுட்டி காட்டுற மாதிரி சார் என்னென்ன சுப்பீரியர் சொல்லுவாங்க அந்த மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த போய் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கம்மா ஓகே இனிமேல் பண்ணக்கூடாது இது மாதிரி பொய்யான ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்கன்னா அதை கண்டுக்காதீங்க சாயப்பா பார்த்துப்பார் உண்மையான விஷயம் உங்களை எதிரி உங்களை கண்டுபிடிச்சி சொல்லிட்டாருன்னு திருத்திக்கோங்க பட் எந்த ஒரு இடத்துலையும் உங்களுடைய எதிரியை நீங்கள் வந்து அசிங்கப்படுத்தக்கூடாது கேவலப்படுத்தக்கூடாது அப்படி இப்போ கேவலப்படுத்தினா உங்கள் லட்சியத்தை அடையிறது ரொம்ப கஷ்டமாக ஆகும் ஸோ எந்த அளவுக்கு லட்சியத்தை அடையிற கிட்டதில் நெருங்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு கர்மாக்கள் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக அந்த இடத்துல வந்து போராடும் அப்போது அழகாக சாயப்பா வந்து ஈஸியாக அமைச்சு கொடுப்பாங்க என்னங்க சாயப்பா எனக்கு கலவுலெல்லாம் வந்தார் பேசினார் ஓகே பேசிட்டோம் அது எதுக்கு பேசுனாருன்னா நான் உனக்கு கூட இருக்க எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நீ வந்து பயப்படாத நீ போக வேண்டிய தூரம் ரொம்ப தூரம் இருக்குது நீ அங்கே போனால் தான் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட்டு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பாருங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு கிணறு இருக்குது அது கிட்டத்தட்ட முக்கால்வாசி கிணறை தாண்டிடுவோம் முக்கால் வந்து கால்வாசி தான் இருக்கா பட் அது நம்ம தொய்யூ அவ்வளோ தூரம் போனோமோ மறுபடியும் கீழே வந்துடுவோம் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இதுதான் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஒரே முயற்சியாக நம்ம வந்து எடுத்து ஓகே நான் வந்து முழு கிணறை தாண்டது நான் ரெடி ஆகிட்டேன் இதுக்கு என்ன தடைகள் வந்தாலும் நான் கண்டுக்க மாட்டேன் சாயப்பா என் கூடவே இருப்பாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த போராட்டத்தை வந்து கொடுக்கணும் இது நிறைய பேர் கேட்குறீங்க என்னோடய லட்சியம் வந்து சாயப்பாட லட்சியமும் என் லட்சியமும் ஒத்து போதான் அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் ரெகுலராக நீங்கள் ஆரத்தி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அவரே உங்ககிட்ட என்ன வழின்றதை காட்டுவார் என்னுடைய லட்சியம் என்ன அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் ஃபீல்டு என்னோடய ஃபீல்டு ஆனால் வேறு ஃபீல்டு நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு பூஜை போட்டோம் திடீர்னு வந்து பார்த்தா ஒரு மைண்ட் ஓகே இதை பண்ணு இன்றைக்கி அதை பண்ணால் இன்றைக்கி வந்து லைஃப்பில் ஜெயிச்சிட்டு இருக்கேன் நான் ஸோ ஓரளவுக்கு ஜெயிச்சிட்டேன் இனி போகக்கூடிய பாதை வந்து ரொம்ப கிட்டதான் ரொம்ப போராட வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது ஏன்னா அப்பாவோட பிளஸ்ஸிங் இருக்கும் அப்போது எனக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா நான் யார்கிட்டையும் சஜஷன் கேட்டேன்னா எதுவும் கேட்கல ஒரு நேம் வச்ச நேம் வச்ச உடனே ஐயா ஐடி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு ஜிமெயில் ஐடி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு எனக்கு ஜிமெயில் ஐடியில் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு நேம் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு ஒரு ராஜேஷ்னு போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க ராஜேஷ்னு போட்டால் உடனே வராது ரா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எத்தனையோ நம்பர்லாம் போட்டு பின்னாடி வாலெலாம் போட்டால் கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம கம்பெனி நேமை கொடுத்தோம் கொடுத்த உடனே இம்மீடியட்டாக ஜிமெயில் டாட் காம்னா இஸ் அவைலபிள் அப்போ யாரோட விஷயம் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ இது எப்படி தோணுது அப்பா கூட இருந்ததால் வேறு எதுவும் இல்லை நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நான் ரொம்ப கோயிலுக்கெலாம் போனதே கிடையாது இந்த ஊருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எங்கே இருக்குன்னு கூட தெரியல சாயப்பா ஒரு கோயில் ஸோ வந்து நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா வீடு தான் டெய்லி ஃபோட்டோஸ் போடுறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து நான் வணங்குற தெய்வம் அது அது அதிகமாக ஆரத்தி கூட வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க காட்டுவாங்க நான் அப்படியே கும்பிட்டுட்டு போயிடுவேன் நான் ஆனால் அதிக நேரம் உங்கள் கூட நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அப்பாவை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கேன் நான் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது எனக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆடியோனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆடியோ கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் ஹவர் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போய் அவங்ககிட்ட பேசிகிட்ருக்கேன் நான் இவரை பற்றியே தான் நான் பேசிகிட்டே இருக்கேன் நான் ஸோ அதனால் எனக்கு கோயில் வந்து போகலைன்றது எனக்கு எந்த ஃபீலும் ஆகலை அப்போது அவ் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவர் என்கிட்ட ஒன்றிணைந்திருக்காங்க ஒரு என்னோடய பிஸ்னஸ்லேயே அவர் இருக்கார் வெளியில் போகிற இடத்துல அவர் இருக்கார் உங்கள்கிட்ட பேசும்போது அவர் இருக்கார் லைவில் வந்து நம்ம பேசுகிறோம் அந்த இடத்துல அவர் இருக்கார் எல்லா இடத்துலையும் அவர் மட்டும்தான் இருக்கார் இந்த ரெண்டு நாளும் அவ்வளோ ஃபீவர் ஹாஸ்பிட்டல் போல் சும்மா ரெண்டே ரெண்டு டேப்லெட் வந்து நான் சாப்பிட்டேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த டேப்லெட் கூட போட மாட்டேன் மோஸ்ட்லி போட மாட்டேன் பட் சரி ஓகே ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கலாம் சீக்கிரமாக வந்து உங்கள்கிட்ட வரணுன்றதுக்காக நேற்று நைட்டு பேசும்போது எனக்கு அவ்வளோ இதாக இருந்தது நான் நல்ல கவனிச்சுட்ட மூச்சு வாங்கிச்சு எனக்கு அவ்வளோ கோல்டு வந்து ரொம்ப செவியர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ என்னென்னா எல்லா இடத்துலையும் அவர் இருக்கார் எல்லா இடத்துலையும் இருந்தார் நம்மளோட லட்சியம் என்னவோ அந்த லட்சியத்தை கொண்டு போவாங்க ஒருவேளை உங்கள் லட்சியம் இது தப்பு அப்படின்னா அதில் வந்து புரிய வைப்பார் உங்களுக்கு பாதியில் புரிய வைப்பார் ஓகே தம்பி நீ இதை செஞ்சால் என்னென்னு அது நல்லா டீப்பாக திங்க் பண்ணுங்கள் அது அவர் சொன்னதாக தான் இருக்கும் வேறு ஒருத்தவங்க சொன்னது கிடையாது நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அப்பா சொன்னது முக்காவாசி என்னுடைய லைஃப்பில் சொல்கிற
அப்பாவோட ஆர்டிகல் வந்து ரெண்டு நிமிஷம் தான் சொல்லிட்டு போயிடலாம் பட் அப்பா கிட்ட எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்பாவை நம்ம எப்படி வாழ்க்கையில் பிடிச்சிக்கணும் எப்படி வந்து அவரை ரொம்ப ஐக்கியமாக்கி வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும் வாழ்க்கையில் ஜெயித்தா பல பேருக்கு நல்ல யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் இன்றைக்கி அப்பா அப்பா அப்பான்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்போ நம்ம கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம் ஓகே அன்னாரைக்கு அன்னாரைக்கு அள்ளி கொடுக்கும்போது அப்போ ஒரு மறந்துட்டோம் அப்படின்னா அது பெரிய நம்பிக்கை தருவோம் அடுத்த ஜென்மன்றது பெரிய அளவில் பாதிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அதையும் வந்து முன்னெச்சரிக்கை நீங்கள் நடந்துக்கோங்க என்றைக்குமே நம்ம மூளை யாராவது பாராட்டினாங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே ஆட்டம் போடும் பயங்கரமாக ஆட்டம் போடும் பட் அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த மூளைக்கு மட்டும் மயக்கத்தை கொடுக்கவே கூடாது மயங்கிடிச்சே மூளை வேலை செய்யாது அதனால எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது மறுபடியும் சொல்கிறேன் எதிர் வீட்டுக்காரன் கையிலையோ நம்ம வீட்டில் வந்து அண்ணன் கையிலையோ தம்பி கையிலையோ பொண்டாட்டி கையிலோ புருஷன் கையிலே கிடையாது உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கையில் நீங்கள் அதை சொர்க்கமாக்கிக்கிறது நரகமாக்கிக்கிறது உங்களுடைய கையில் தான் இருக்குது அப்பா வந்து ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துருக்காரு சொர்க்கத்தையும் கொடுத்துருக்காரு நரகத்தையும் கொடுத்துருக்காரு நரகன்றது இஸ் அ கர்மா நமக்கு ஏற்கனவே பாவம் பண்ணி தான் இந்த பிறவியை எடுத்திருக்கோம் அப்போ இந்த பிறவியை கடக்கணுன்னா பாவத்தை அழிக்கணும் பாவத்தை அழிக்கணும் செயல்படணும் செயல்படணுன்னா மற்றவங்களுக்கு நாலு பேருக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய விஷயங்களை செயல்படுத்தணும் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து எக்கச்சக்கமாக நீங்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்க சக்தி மசாலா அந்த இடத்துல வந்து மோஸ்ட்லி டிசேபிள் பர்சனுக்கு தான் வந்து வேலை கொடுக்குறாங்க ஸோ வந்து அது வந்து அவர் வந்து கடவுளை கும்பிடலாம் பரவாயில்ல ஆனால் அந்த இடத்த செயல்படுறாரு நிறைய பேருக்கு உதவியை செய்கிறார் அவர் ஸோ இது இது மாதிரியான விஷயங்கள் எனக்கு நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் பிஸ்னஸில் வந்து இருக்குது நிறைய பேர் ஒரு ரோல் மாடலாக நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் நான் அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து காட்டணும் ஸோ அதனால் வாழ்க்கையில் லட்சியம் ஆசைன்றதுக்கு வந்து பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது சுருக்கமாக சொல்லணும்னா லட்சியம் அப்படின்னா பல பேருக்கு நல்ல விஷயங்களை செஞ்சதால் நம்ம அதை அடையிறது தான் லட்சியம் நம்ம குடும்பத்தை சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிக்க நிறைய வச்சுக்கணுன்றது ஆசை இதுதான் லட்சியத்துக்கும் ஆசைக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் இல்லை போட்டு கன்ஃபியூஷன் ஆகி ஆசைன்றது மாயை நான் வந்து எதையுமே செய்ய மாட்டேன் வீட்டில் உட்காந்துருப்போம் அப்படின்னா சாயப்பா நம்மளை அட்டி பின்னி எடுத்துருவார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த ஒரு ஆட்டியில் உங்களை மீட் பண்ணலாம் ஜெய் சாயிரம் Oh, 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 oh.